வணக்கம் ஹாப்பி கணேஷ் சதுர்த்தி டு எவ்ரி ஒன் சீரன் ஐ திங்க் அவர் ஸ்கிரிப்ட் நல்ல மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது என்னோட ஒரு ரோல் கேட்கும்போது ஐ வாஸ் லிட்டில் எக்ஸைட்டிங் பிகாஸ் நான் ரோல் பண்ணவே இல்லை ஸோ பட் ஐ திங்க் வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் கிறிஸ்டின் கேரக்டர் நான் கோவிலுக்கு அப்புறம் இந்த மூவியில் தான் பண்ணுறேன் ஸோ அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் எவ்ரி ஒன் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் த ப்ரொடியூசர் and the hero both both his roles as a producer and as a hero he is he is done very well he made sure we were comfortable on the sets as a producer and um, when i went on the sets on the timeless sonanga i was first time acting pandranga but feel uh, ala he was one person uh, uh, who was watching even continuity uh, uh, who was following continuity which is which is Uh, which i never thought a newcomer can do you know i learned it after few movies only but you did it in your first uh, movie itself and um, director and cameraman yes uh, you know uh, they uh, it was fun watching uh, both of them having that chemistry on the sets but uh, what i feel is a uh, uh, director kana uh, கொஞ்சம் ஹரி பாரி இம்பேஷன் நேச்சர் இருக்கணும் அப்போ தான் யூனோ குவிக்லி தே கேன் டேக் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் தட் நேச்சர் விச் இஸ் வெரி குட் ஃபார் த ப்ரொடியூசர் ஃபார் த ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபார் கேமராமேன் சார் ஐ திங்க் ஒரு இப்படி பேஷன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் யூ ஹேவ் தட் பேஷன்ஸ் அண்ட் வித் த லைட்டிங் அண்ட் வித் வித் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தட் யூ ஹேவ் Uh, amazing outcome has come i've uh, oh i'm i'm glad <laughs> finally <laughs> so yeah the cameraman uh, i think the patience has to be there in a cameraman to do uh, his work and that is there in you that is a plus and uh, in the trailer i can see the color of the film and it's amazing you've done very well and uh, ima it was lovely working with you great artist to work with when i was having my scene with her she was in that old get up and uh, there was another scene where she had to change the get up and come back as a younger version of her uh, character and uh, both the sides uh, you know she performed really well and it was really nice working with you uh, um, thank you everyone it was wonderful working with all of you all and ajit and krisha i just saw the thing uh, the trailer it's it's really really nice you both have done very well you danced really well ajit and i didn't know you you sing also well so uh, congratulations and all the very best to everyone and of course the music is brilliant uh, uh, the tune uh, of the trailer and the songs have come out really well thank you thank you thank you so much for being here and thank you thanks to everyone I mean, he, he was the only reason why I was laughing on the set. So, <laughs> thank you. Thank you for making me laugh. Thank you. Thanks. Thank you for joining us. 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 என்னோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு ஹாலிடே ஃபெஸ்டிவல் டே விநாயக சதுர்த்தி நாள் இருந்தும் நீங்க எல்லாரும் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு விழாவில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்காக வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் எங்கள் படத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்காக வந்ததெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் விநாயகி சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படத்தில் பூங்கோடு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு வேரியேஷன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு யங் கேர்ள் அண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஓல்டு லேடி அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூராக அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் நானும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் காட்டும் ஸோ படத்துக்காக வந்து சார் வெயிட் ஷடவுன் அண்ட் கெயின் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்காகவே கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த படத்துக்காக பண்ணியிருந்தோம் வெயிட் ஏற்றுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் இறக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த ஷூட்டிங் ஷெட்யூல் வந்து கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து ஒரு மார்ச் ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் டைமில் பண்ணோம் அதனால கத்திரி வெயில் டைமில் கொஞ்சம் சம்மர் கூட அதனால அந்த ஷூட்டிங் டைம்லேயே ஒன் ஸ்டெச்லேயே வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஃபைவ் கேஜி அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் தான் கொடுக்க முடிஞ்சது அண்ட் ஒரே ஸ்டெச்சில் நம்ம படம் முடித்தோம் சாங் ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் சார் ஜெயின் சார் கார்த்திக் சார் வந்து நடிக்கும்போது எனக்கு வந்து 
மேம் மென்ஷன் ஓகே புது ஆக்டரா இருக்குல்ல அப்ப நம்ம வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நிறைய மேபி ரெண்டு மூணு டேக்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு பாக்கும்போது நான் தான் வந்து ரெண்டு மூணு டேக்ஸ் அதிகமா எடுத்ததை தவிர சார் வந்து என்னோட டைலாக்ஸே வந்து ஞாபகம் வச்சு எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ சார் இன்னொரு விஷயம் நான் அற்புதமா நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்து நடிப்பும் கொண்டு வந்து அதே மாதிரி செட்ல எல்லா விஷயங்கள்லயும் கவனம் செலுத்துறது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் அது வந்து ரொம்ப சூப்பர் டேலண்டா வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க ஸோ பன் மேன் ஷோ மாதிரி அவங்க ரொம்ப ஒரு டேலண்டடான ஒரு ஆக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஏன்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பிராண்ட் ஒண்ணு தனியா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் அனோரா ஆப் ஸ்டுடியோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சென்னையில வந்துட்டு ஒரு உமன் ஆரியன்டட் க்ளோத்திங் பிராண்ட் அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்டுடியோ ஸோ அது பார்த்து அது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நான் வந்து சில மூணு மாதங்கள் வந்து இடைவேளைகள் எடுக்க வேண்டியதா இருந்தது அது வந்து மோல்ட் பண்ணி கிரியேட் பண்றதுக்காக மூவில இருந்து எனக்கு வந்து நீங்க வந்து அதை மேனேஜ் பண்றத பார்த்து கத்துக்கணும்னு தோணுச்சு சோ இப்ப நான் வந்து திருப்பி படங்களும் பண்றேன் என்னோட பிசினஸும் பண்றேன் அது போக என்னோட மத்த ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் டான்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐம் ஃபாலோயிங் எவ்ரி திங் ஸோ சில பேரோட நம்ம செட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கத்துக்க முடியும் அந்த மாதிரி கத்துக்க முடிஞ்சது வந்து டைரக்டர் துரை சார் கிட்ட இருந்து நான் இதுவரைக்கும் நடிச்ச படத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடா ஒர்க் பண்ற ஒரு டைரக்டர் நானும் யோசிப்பேன் அந்த ஷார்ட் கரெக்டா வந்திருக்குமா சார் இன்னொரு வாட்டி போ அதெல்லாம் இல்ல இல்ல கரெக்டா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் நீங்க பாருங்க எடிட் பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி அது எப்படி வந்து அந்த பக்குவம் லைக் அந்த ஒரு அந்த ஒரு தாட் வந்து நம்ம நடிச்சுட்டு இருக்கும் போது டேரக்டர்ஸோட இதுவும் செட்ல வந்து நிறைய தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும் சோ அந்த டைம்லயும் மல்டிபிள் பிரச்சனைகள் மேபி லொகேஷன் ப்ராப்ளம் ஷிஃப்டிங் அது இதுன்னு எல்லாம் இருக்கும் போதும் அந்த கதைக்கு எல்லா எல்லா எந்த எலம் எலமெண்ட்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு கரெக்டா அசைன் பண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ சார் கிட்ட இருந்தும் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் அண்ட் இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்க பண்ணணும் சார் நிறைய படங்கள் பண்ணி வெற்றி அடையணும் இந்த படத்துக்கும் வெற்றி அடையறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படத்துல மத்த டெக்னீஷியன்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க அண்ட் கேமராமேன் சார் ஜாலியா இருப்பாங்க எவ்வளோ துரை சார் வந்து ஹரி பரியா டென்ஷனா இருந்தாலும் பாஸ்கர் சார் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படி ஜாலியா ஒரு ஃபன் லவ்விங் பர்சன் தான் கேமராமேன் எங்க வேணாலும் மேல ஏறி உட்காருவாங்க திடீர்னு நான் கேட்பேன் கேமராமேன் சார் எங்க இருக்கு இதே வேலை இருக்காங்க அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பர்சன் அண்ட் வி ஹவ் அ லவ்லி க்ரூ சென்ட்ராவின் சார் ஆரியன் சார் சோனியா மேம் அண்ட் சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் நன்றிதான்ட்டிங்கா <laughs> அந்த படத்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதுல நான் நடிப்பு அதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டில் அவங்க ஃபாலோயிங் அந்த ஒரு நேச்சர் மட்டும்தான் அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடையறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை நெக்ஸ்டோ நெக்டோ ஸ்டுடியோஸ் வந்து இந்த படம் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண என்டையர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டீம் டெக்னிக்கல் க்ரூ டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றோம் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ரொம்பத்துக்கு பார்த்துல இந்த படம் வந்து நம்ம நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பேஸ்ட் ஆன் டூ ஸ்டோரி அப்படின்னு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நவீன் சார் நவீன் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் இந்த படத்துக்கு கூப்பிடும் போது அவர் ஸோ யார் யார் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க யார் ஹீரோலாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம சொல்லும் போது அவங்களாம் வந்து நம்ம அப்செப்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஹீரோ தானா இவர் கூட நம்ம நடிக்கலாமா ஸோ இதெல்லாம் அவங்க யோசிச்சுருக்கலாம் பட் வந்து என்னென்னா நல்ல கலக்கலம் அப்படின்னு நவீன் சார் அப்செப்ட் பண்ணதுக்கு நவீன் சார் நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து இனியா இனியா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லவும் வேணா பயங்கர டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆன் ஸ்பாட்டில் நடிக்க அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அவங்க தான் எனக்கு நடிக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறைய விஷயம் நிறைய டேக்லாம் போகும்போது இல்லைங்க சார் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு எனக்கு சீனியாரிட்டி வயசாக எல்லாமே எனக்கு கைட் பண்ணாங்க அது இல்லாமல் வந்து மூணு ரோல் கொடுக்குறது இந்த இந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து அவங்க ஒரு யங் ஹீரோயின் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு அம்மா இருக்கணும் அட் த சேம் டைமில் ஆஜித்துக்கு அம்மா இருக்கணும் எனக்கும் அம்மா இருக்கணும் ஸோ அது ஃப்ளாஷ்ப
அவங்கெல்லாம் நான் வந்து சின்ன சொல்றதுன்னா காவல் கண்டோம்ல இருந்து ரொம்ப நம்மளா பாத்துருவோங்க அப்படின்லாம் ஒரு கனவு இருந்துச்சு செவன் ஜீரோ ரெயின்போ காலனி சொல்லவும் வேணா அவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்கன்னு ஸோ நான் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து அவங்க முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணாங்களா எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஸோ நாங்க ஸ்கிப்ட் சொல்லும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அவங்க தான் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ஸ்டோரிக்கே மெயின் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஸோ மேம் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ ஐ லைக் டு தேங்க் என்னக்கு வந்து பெரிய கேரக்டரில் வந்து அருந்ததினா அவர் தவறாக பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க நல்ல ஒரு அமல் பர்சன் சொல்கிறதெல்லாம் என்ன சொன்னாலும் கோச்சிக்க மாட்டாங்க அந்த டேரக்டர் வந்து நிறைய விஷயம் சொன்னாலும் ஓகே சார் ஓகே சார் தான் சொல்லுவாங்க எதுவுமே வந்து வேணா சார்னு சொன்னது கிடையாது ரொம்ப நல்ல பர்சன் தேங்க்யூ அருந்ததி அதனால் ஸோ நம்ம சென்ட்ராவின் தலைவர் அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு கூட பிறக்காத சகோதரன்னு சொல்லலாம் கூட ஃபைட் சீனாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் அவங்க கூட ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு பர்சன் ஒரு ஜாலியாக இருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நான் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர்னு கூட அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டாகவும் இருப்போம் ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவர் எப்படி ட்ராவல் பண்ணார் எந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு தேங்க்ஸ் எல்லோரும் அப்புறம் ஆரியன் பிரதர் ரொம்ப சூப்பர் பர்சன் அவர்லாம் தளபதி கூட எல்லாம் சண்டை போட்டு வந்தவர் கடைசியில் என்கிட்ட வந்து சண்டை போடுவாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் நம்ம ஒரு சீனில் வந்து அவர் தூக்கிட்டு நிற்கணும் அவர் தூக்கவே முடியல ஒன்றால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு ரோப்பெல்லாம் போட்டுருந்தாங்க அவர் சொல்லிட்டாரு ஒரு நம்மளால் ஒன்றை தூக்க முடியாது டூ பண்ணால் போட்டுங்க அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபைட் சீன் வந்து மாஸ்டர் எடுத்தாங்க தேங்க்யூ பிரதர் அதுக்கப்புறம் அர்ஜித் அர்ஜித் வந்து சொல்ல வேணா சிங்கரில் பயங்கர இப்போ பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து நாங்கள் ஸ்கிப்ட் சொல்லும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு கேரக்டர் சின்ன வயசு கேரக்டராக மாறி நான் சொன்னேன் சின்ன வயசில் நான் இப்படி தான் இருந்தேன் நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் போகும்போது சொல்லுவேன் சின்ன வயசில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் என்னோடய ஆட்டிடியூட் இப்படி தான் இருக்கணும் என்னோட நான் பார்த்தா மாதிரி இருந்தேன் சின்ன வயசில் ஸோ நான் எப்படி இருந்தேன் அந்த ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட இருப்பேன் எப்படி அந்த ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட ஃபேஸ் பண்ணுறதுலாம் அவர் சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த ரோலாகவும் அவர் கரெக்டாகவும் மாறி அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ அஜித் அதுக்கப்புறம் கிஷா குப் உங்களுக்கு பேரா பண்ணாங்க நான் சொன்ன சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு லவ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த லவ் வந்து நீங்க அந்த ஆஜித்துக்கு நீங்க எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடையாது உங்களுக்கு தான் அந்த பையன் மேலே அவ்வளோ ஒரு பாசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தோம் நானும் டேரக்டரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ கிஷா அப்புறம் சொல்லணும்னா டேரக்டர் அவர் வந்து எல்லாம் நீங்க சொல்றாங்க ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு ரூபா கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல பர்சன் எனக்கு வந்து உண்மையிலே கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அவரை வந்து நான் டேரக்டர் சொல்ல மாட்டேன் நல்ல நண்பர் அவர் நல்ல சகோதரர் அவருக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் வந்து என்னதான் ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணாலுமே நம்ம சொல்லும் போது வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குல்ல அப்படிலாம் கிடையாது அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு இல்லை சார் இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது எனக்கு இந்த கதை வந்து இன்னும் பலம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு இந்த கதை இவன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பர்சன் டேரக்டராக இருந்திருக்காரு இனி லைஃப்பில் வந்து இன்னும் ஃபியூச்சர் நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரணும் தேங்க்யூ தரேன் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஓபி பாஸ்கர் ஆகும் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஒரு செல்ல செல்ல பிள்ளை தான் ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பர்சன் எல்லாருமே பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் கொல்ல மட்டும் தான் அங்கே கேட்கும் எல்லாருமே வந்து செல்லமாக திட்டுவார் என்ன மட்டும் தான் திட்டல எல்லாம் இப்போ பொடிசாக இருக்குது அப்படி விட்டாரோன்னு அவர் தெரியல ஆனால் நல்ல ஒரு பர்சன் கூட இருக்கும் ஜாயின் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் நினைப்பேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் நம்மளோட இதுக்காக வளர்ச்சிக்காக தான் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நல்ல பர்சன் தேங்க்யூ மெயினாக நான் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் வந்து டி ரமேஷ் மாஸ்டர் அவர் சொல்லவே வேணா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் அன்றைக்கி என்னை பார்த்தோன்னே மேலே எங்கே கிளியம் பார்த்துட்டு ஃபைட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னாரு யோசிச்சு பார்க்க போயிட்டுருக்கு கையத்துக்குங்க காலத்துக்குங்கிறாரு ஐயோ என்னோடய கையத்துக்கு சொல்கிறேன் காலத்துக்கு சொல்கிறேன் காலத்துக்கு வான்ம
அஜாரா சசிதரன் நல்ல ஒரு பிரதர்ஸ் நான் என்ன ஃபீல் கேட்டேனோ அந்த ஃபீலை வந்து மியூசிக்கில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது நான் நிறைய சாங் வந்து உக்காந்து நான் ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் கேட்பேன் இல்லை பிரதர் எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் அவங்க அந்த சாங் வந்து இந்த கருப்பு சாமி சாங் போட்டப்போது எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா அது ஒரு கருப்பு சாமி வந்து ஒரு ஜாதியை பற்றி பேசணும் எனக்கு ஒரு அந்த ஒரு லிரிக்ஸ் வேணும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்னேகன் சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் ஸ்னேகன் சாருக்கு தேங்க்யூ ஏன்னா அவர் நான் கேட்ட ஒரு வரிகள் வந்து அதில் வந்துச்சு எந்த சாமியும் வந்து ஜாதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது ஃபஸ்ட்டு எல்லா சாமியும் அந்தந்த ஜாதிகளுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் ஒரு ஒரு சாமி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக தாழ்ந்த ஜாதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னா ஒரு சாமி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அது கருப்பு சாமி நான் முடிவு பண்ணேன் அந்த கருப்பு சாமிக்கு ஒரு மியூசிக் எப்படி பண்ணும் சொன்ன மாதிரி காந்தாரா மாதிரி ஒரு மியூசிக் வரணும் அந்த மியூசிக் நான் பலட்டாமல் ஒரு போட்டு போட்டு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இந்த சாங் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் அப்கமிங்கில் நிறைய பேருக்கு அந்த சாங் மெசேஜ் சொல்லணும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ மியூசிக் டீம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்ம ஜுபின் என்னோடய பிரதர் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எடிட் ரஞ்சித் தேங்க்யூப்பா இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு படம்னு பார்க்காம கூட நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஒர்க் பண்ணதுக்கு நன்றி அதுக்கு மெயினாக வந்து இன்னொரு விஷயம் இபி கார்த்திக் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ பேரையும் மேனேஜ் பண்ணி இவங்க கூட எல்லாம் கொண்டு ரொம்ப மே இன்றைக்கி அவருக்கு என்னென்னா மேரேஜ் அவருக்கு சந்தேக மேரேஜ் அதனால் அவர் வரவும் இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் இபி கார்த்திக் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலர் என் கூட இருக்க நண்பர்கள் என்னோடய நண்பன் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் கோர்ட்டி வசந்த் மோகன் இவங்க மூணு பேருக்கு நன்றி இவங்க என் கூட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சினி ஃபீல்டு அதாவது சினிமாவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் கூட இருந்து உதவி பண்ணாங்க ஆனால் சிங்கப்பூரில் இருந்தாலும் இங்கே நடக்கிற வேலைகள்லாம் அவங்க மூலமாக தான் நடந்துட்டுருக்கு அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஐயப்பன் பிரதர் ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மேக்கப் சந்துரு அண்ணா என்னை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் நினச்சேன் மூஞ்சிலெல்லாம் மேக்கப் போட்டால் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் நான் அந்த நீங்கள் பார்க்குற அந்த காந்தாரா வாசெல்லாம் மேக்கப்பில் அவர் தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் செதுக்கியிருப்பார் தேங்க்யூ பிரதர் அப்புறம் மேனேஜர் சிவா ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆழ்வார் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் மேனேஜர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிவபார்த்திபன் பிரதர் நன்றி அப்புறம் ஹரி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மெயினாக இப்போ சொல்ல அந்த விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் இங்கே நிற்கிறது காரணம் என்னோடய அம்மா இந்த படத்தை நான் அவங்களுக்கு அவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் பூங்கோகன்ற ஒரு கேரக்டருக்கு இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் சின்ன வயசில் ஆதித்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் அந்த கஷ்டப்படுறதுக்கு எங்கள் அப்பா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்னை கை பிடிச்சி ஒரு தகப்பம் மாதிரி வளர்த்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தில் நான் நிற்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் வேறு யாருமே நான் சொல்லவே முடியாது லைஃப்பில் எங்கள் அம்மா வந்து இன்னொரு கடவுள் எனக்கு அவங்க இல்லைனா இன்றைக்கி நான் அந்த இடத்துல இல்லை அதனால தான் அவங்களுக்கு இந்த படத்தை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த படம் அவங்க பார்க்கும்போது அங்கே தான் வந்திருக்காங்க எங்கள் அம்மா நீங்கள் உண்மையில் பூங்காவை பார்க்கணும்னா நான் கூப்பிடுறேன் நான் வாங்க அம்மா ஸ்டேஜுக்கு வாங்கம்மா இவங்கதான் உண்மையான பூங்கோட கேரக்டர் இவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்திச்சு ஒரு மகனை இவ்வளோ தொழில் வளர்த்து ஒரு சில வார்த்தைகள் ரெண்டு வார்த்தை அதிகமாக பேச முடியாது இருந்தாலும் பேசணுன்றதோட பேசி தான் ஆகணும் வணக்கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கப்பெல்லாம் தாவ ஒரு கடமை ஆனால் உண்டாக வாழ்க்கையில் பேர் காத்த மாதிரி அடிச்சுது அதனால் என் பிள்ளைங்களை நான் விடலை நல்ல பகுதியாக அவங்களை காப்பாற்றியே ஆகணும்னு எனக்குள்ள ஒரு வழிவாக்கியம் எல்லா தாய்க்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வழி வரவே கூடாது இருந்தாலும் அதை நான் தாங்கிக்கிட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு ஓண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு தாவ அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எல்லா அம்மாவும் இந்த படத்தை பார்க்கணும் அதே மாதிரி எல்லாரும் இந்த படம் போய் ரீச் ஆகணும் எல்லாரும் மனசுல உடம்பு அடிக்கணும் அந்த படம் வெட்டி நிறைய தேடி கொடுக்கணும் எல்லாரும் வந்து இருக்கிற எல்லாரும் இதுக்காக வச்சிருக்காங்க அதை வாய்ப்பு பண்ணீங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நிறைவேற்றணும் வணக்கம் நன்றி
அவங்களுக்கு <laughs> 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 என்னோட கனவுகள நிறைவேற்றுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான என்னோட மனைவி இல்ல சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க இன்னைக்கு வரல அவங்க மனைவி பிள்ளைகள் சோ அவங்க ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது என்னோட பார்ட்னர் நிவாஸ் அவர் இல்லாம இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல அவரும் என் கூட சப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு நிவாஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல நான் வச்சிருக்கிற ராதாகிருஷ்ணன் கேரக்டர் அப்பா அப்பா இல்ல இங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு அவர் வளர்ந்துட்டாரு அந்த படம் நீங்க பார்க்கும் போது தெரியும் அவருக்கு இந்த வேலையில் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேனில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வந்து செய்யார் கீழ்ப்பூர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு இந்து கோயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டினாக கன்வெர்ட் ஆன ஒரு பர்சன் ஸோ இந்து கோயில் கட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் வண்டலூரில் ஒரு சர்ச் கட்டியிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் ஏன் பண்ணுறேன்னா மதத்துக்காக கிடையாது மனித நேயத்துக்காக தான் மனிதர்கள் மனித நேயம் இதுதான் என்னோட முக்கியமே தவிர மதம் முக்கியம் இல்லை அதே மாதிரி ஜாதியும் முக்கியம் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நான் நோட் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒரு சின்ன கதை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கதை அந்த கதை என்னென்னா ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு சிலையை செதுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த சிலையை செதுக்கும் போது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாமின்னு வச்சுக்கோங்களேன் விநாயகரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விநாயக விநாயகரை செதுக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு புள்ளியா சேர்த்தி ஸோ விநாயகரை செதிக்கிட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு தாழ்ந்த ஜாதி உயர்ந்த ஜாதினா அந்த சிலை பார்க்கறது இல்லை ஒரு கால கட்டத்தில் அந்த சிலை வந்து முழுமையாக அடைஞ்சு ஒரு சாமியாக கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வைக்கும் போது ஆனால் அந்த சிலை திருப்பி அந்த சிலை செதுக்கின சிற்பி தொட முடியுமான்றது கேள்விக்குறி ஏன்னா அவன் எந்த ஜாதி பட்டவன்றது தான் சிலை செதுக்கும் போது அவன் எந்த ஜாதி வேணா இருந்திருக்கலாம் ஆனால் சிலை செதுக்கினதுக்கு அது சாமி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சாமி கூட அந்த ஜாதியை பார்க்குது ஸோ இது வந்து மனுஷன் தான் பார்க்கலான தவிர சாமி பார்க்கணும்னு சொல்லலை ஸோ இந்த கதை மூலமாக என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு சிற்பிக்கு கூட அந்த சாமியை தொடர்றதுக்கு தகுதி அதுக்கப்புறம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் வந்து நாங்கள் இந்த டைலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் டைலரில் ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் மதம் மனிதனை மிருகமாக்கும் ஜாதி மனிதனை சாப்பிடுவாக்கும் பெரியார் சொன்னது ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ஸ்கூலில் இந்த கேட்டகரியில் உள்ளவங்களாம் கை தூக்குங்க கேட்டிருப்பீங்க எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்லாம் கை தூக்குங்கன்னு நான் திரும்பி பார்க்கும் போது ஒருத்தனாக தூக்கிருக்க மாட்டான் ஏன்னா அந்த கிளாஸில் நான் ஒருத்தனாக எஸ்சியாக வந்துருப்பேன் ஏன்னா நான் எஸ்சிங்கிறது பெருமைக்காக சொல்ல வரல நான் வேதனை படத்துக்காக சொல்லலை எங்கள் அப்பா உயர்ந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா வந்து வேறு ஜாதியாக இருந்தாலும் அந்த வழியாக வந்தவன் நான் ஸோ நான் எந்த ஜாதிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் சிங்கப்பூரில் இப்போ பிஸ்னஸ் மேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இருக்கேன் அங்கே ஜாதியை நான் பார்த்ததே கிடையாது நான் சென்னைக்கு நான் இந்த ஊருக்கு என்னோடய பிள்ளைங்களை வழிச்சிட்டு வரும்போது நான் ஒரு ஒன் இயர் என்னோடய பிள்ளையை கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் ஒரு ஸ்கூலில் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஃபேன் கொடுக்குறாங்க ஜாதி ஃபில் பண்ணுங்கன்னு நான் எந்த ஜாதின்னு ஃபில் பண்ணுறது எனக்கே தெரில எங்கள் அப்பா ஒரு ஜாதி எங்கள் அம்மா ஒரு ஜாதி நான் எந்த ஜாதி ஃபில் பண்ணணும் உயர்ந்த ஜாதியாக தகுந்த ஜாதியாக நான் ஒரே சொல்லிட்டேன் நான் பப்ளிக் அப்படின்னு போட்டேன் என்னை எட்மி ஊர் கூப்பிட்டார் பிரின்ஸ்பல் கூப்பிட்டு சார் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபில் பண்ணல என்னால் ஃபில் பண்ண முடியாது இஷ்டம் தான் சேர்த்துக்குங்க எல்லாம் விட்டுருங்க சார் நீங்கள் ஒரு விஐபி கேட்டகிரியில் இருக்கீங்க பரவாயில்ல ஃபீஸு தான் முக்கியம் ஜாதி முக்கியம்னு அந்த ஸ்கூல் பார்த்துச்சு ஸோ இந்த டைமில் நான் என்ன சொல்லிக்க வரேன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு அடையாளமும் நம்ம உடம்புல வர ரத்தம் தான் தவிர நமக்கு ஜாதின்ற அடையாளத்தை வச்சுட்டு யாரும் பார்க்காதீங்க இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட ஜாதியை நாங்கள் வெறுக்கிறதுக்காக எழுத்த படம் இல்லை ஜாதியை இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் எழுத்த படம் இந்த படத்தின் மூலமாக நாளைக்கு ஒரு விஷயம் நடத்தணும்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் ஜாதின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது இப்போ கூட ரீசெண்டாக அந்த ஸ்கூல் டேஸில் கூட ஜாதி சம்மந்தப்பட்டோம்னா பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக வருதுன்னு எனக்கு தெரியல ஜாதிங்கிறது எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் நான் வந்து ஒரு ஏழையாக இருந்திருந்தேன்னா நான் எவ்வளோ அவஸ்தப்பட்டிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல இதே ஜாதி இல்லை ஆனால் நான் பணக்காரனாக இருந்தனால 
எனக்கு தெரியல சிங்கப்பூர்ல நான் இருக்கிறதுனால தெரியல இந்த ஜாதி எல்லாம் இவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆனா ஊருக்கு ஒரு நாள் மட்டும் எனக்கு இந்த ஜாதி ஞாபகப்படுத்துறாங்க ரொம்ப மனது மனது வேதனைக்குரிய விஷயம் குடிசைகட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஜாதின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது அது நம்மளுடைய முதல்வராக இருக்கட்டும் ஒரு தாழ்ந்த தாழ்ந்த ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்டாக நான் கேட்டுக்கிறேன் எல்லோரும் மனித நயத்தை நேசிப்போம் மனிதர்களை நேசிப்போம் ஜாதியை ஒழிப்போம் நன்றி வணக்கம் ஹாய் இங்கே வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ சீரன் எங்களோட கிருஷா சொன்ன மாதிரி எங்களோட போர்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு வில்லேஜ் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஸோ ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஆனால் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து நமக்கு எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆக்டிங் வைஸ்லாம் கொஞ்சம் புதுசு இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த வில்லேஜில் நம்ம அந்த மாடிலேஷன் கொண்டு வருது நிறைய சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அண்ட் அதெல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்து பொறுமையாக எடுத்த துரேசருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அவர் பயங்கரமான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டார் அப்படி எங்கேயும் பண்ணுவார் அந்த வேலையும் பார்ப்பார் அப்படியே எல்லாம் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தார் செட்டில் ஸோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் கார்த்திக் சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதான் நடு நடுவில் ஷூட்கெலாம் வரும்போது அவரோட கதை பற்றி சொல்லிட்டு இருப்பார் இங்கே தான் அதெல்லாம் நடந்துச்சு இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு இதெல்லாம் உண்மையிலேயே இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிங்களா அப்படின்லாம் கேட்கும் போது அப்போ தான் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொன்னார் அப்புறம் அவரோட பிஸ்னஸ் அவர் எப்படிலாம் வளர்ந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ வெரி பவுட் ஆஃப் யூசர் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுக்கும் அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஓரளவுக்கு நடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இது நெகட்டிவ் கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த லவ் இது இது ரொமான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதை விட ஸோ அதெல்லாம் வந்து பொறுமையாக நல்லபடியாக எடுத்து இந்த அவுட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே படத்தை தேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிருஷா குரூப் ஃபர்ஸ்ட்லி பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் டைரக்டர் சார்க்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் வேற ஒரு ஷூட்காக சென்னையில வந்திருந்தாங்க அண்ட் சார் வந்து ஆஃபீஸ்ல மீட் பண்ணி இந்த கதை பத்தி சொல்ற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த ஒரு எனர்ஜி அதே எனர்ஜி இன்னைக்கு ட்ரெய்லர்ல கொண்டு வந்ததுக்காக பெரிய பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்காக இந்த கேரக்டர் யாழினின்னு சொன்ன கேரக்டர் எனக்கு கொடுக்கறதுக்காக என்னோட கேரக்டர் வந்து ஒரு இன்னோசென்டான பொண்ணு ஒரு வில்லேஜ் பொண்ணு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கேரக்டரும் பற்றி எல்லா என்ன கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்க ஒரு படத்தில் அது எல்லாமே இந்த கேரக்டர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆர்ஜித் என் பேர் பிளே பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ அவர் பெரிய சப்போர்ட்டு லைக் யாழினியை வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக தேங்க்ஸ் ஆர்ஜி அண்ட் எல்லாரும் நான் எனக்கு காம்பினேஷன் யார் கூட இல்லையா ஆனால் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க எல்லாரும் இட் தேவ் டன் இட் ரியலி பியூட்டிஃபுல் எதார்த்தமாக எப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி லைக் நிஜமாகவே ஐ கேன் ஃபீல் தி எனர்ஜி ஆஃப் த ஷூட் ஆல்சோ தட் கூட ஹவ் பீன் தேர் அண்ட் இந்தியா மேம் கூட எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு காம்பினேஷன் இருந்துச்சு அண்ட் தட் டைம் ஆல்சோ இட் இஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் யூ அது மியூசிக் சொல்லி ஆனால் நான் கேட்கும் போதே அந்த சாங் நம்ம ஷூட் பண்ணும் போதே ஐ ரியலி லவ் த மியூசிக் தேங்க் யூ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் தேர் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் சார் ஆகட்டும் அண்ட் பாஸ்கர் சார் அவர் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க அதுக்காக தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் சாரி ஹீரோ சார் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் திஸ் திங் அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ இங்கே வந்ததுக்காக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக இதே சப்போர்ட் ப்ளீஸ் நம்ம படத்துக்கும் கொடுத்துருங்க தேங்க் யூ அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் மை ஃபேமிலி அண்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் சப்போர்ட் மீ தேங்க் யூ அனைவருக்கும் விநாயக சக்தி நல்வாழ்த்துக்கள் திரையுலக நண்பர்கள் மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாற வணக்கம் ஆக்சுவலி அங்கே நின்று பேசுகிற பாக்கியத்தை கொடுத்த நம்ம தவறு பலர் என் ஹீரோ கார்த்திக் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் பஸ்ஸில் ஏன்னா அவர் இல்லைனா அந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கிடையாது ஆக்சுவலி நான் வந்து டாக்டர் ராஜேஷ் எம் அவருடைய அசோசியேட் தான் நான் வந்து ஸ்கிரிப்டு கதை டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நண்பர் இபி கார்த்திக்
அவர் சொல்ல சொல்ல அவர் சொன்னார் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு சொல்லும்போது எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் வந்தது அவர் கதை சொல்ல 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 எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் வந்தது என்னென்னா தான் செய்யார் பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் வளர்ந்துவேன் எங்கள் தாத்தா வந்து அப்படியே ஒரு பண்ணவர் கெஞ்சு தான் வாழ்ந்துவார் இப்போ சாப்பிட அவருடைய அந்த சொல்லு கஷ்டமான கதைகளை சொல்ல சொல்லும்போது எங்கள் தாத்தா கூட கோயிலுக்கு போகும்போது வயலுக்கு போகும்போது அப்படியே அந்த ஞாபகம் வருது என்னென்னா இப்போ தாத்தா நடந்து போகும்போது எதிர்காலத்தில் யாராவது வருவாங்க வரும்போது எங்கள் தாத்தா பார்த்தா டக்குன்னு சின்ன வயசு நாகும் செப்பல் எடுத்து கையில் வச்சுப்பாங்க நான் தாத்தா அந்த கேட்பேன் ஏன் தாத்தா உங்களை பார்த்தா கையில் செப்பல் அதெல்லாம் அப்படி வேண்டாம் வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அப்படியே போயிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தான் இன்னொருத்தர் ஒரு ஒரு பர்சன் வருவாங்க பக்கத்துலேருந்து திடீர்னு தலைப்பை கட்டி இந்த டவுலெட் தாக்கல் வச்சுப்பாங்க நான் தாத்தா கட்டி கேட்பேன் ஏன் தாத்தா உன்னை பார்த்தா சப்பளி எடுத்து வாங்க அது பின்னாடி ஒன்று அதெல்லாம் போய் வேண்டாம் வரா அப்படின்னு போது எங்கள் தாத்தாவுக்கு ஒரு கெட்ட தலை கிடைக்கு எல்லாருமே ஒரு ஜாதி பேர் சொல்லி தான் கூட்டு வர அப்போ ஒரு ஒரு இந்த குறிப்பிட்ட ஜாதி பேர் சொல்லி கூடும்போது அவங்க பெருமையாக பார்ப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஜா இந்த இதை கூடும்போது அவங்க வந்து அப்படியே ஒரு கூனி கூறி அப்படியே நிற்பாங்க ஏன் தாத்தா இதை சொல்லும்போது மட்டும் நீங்கள் அவங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்காங்க அவர் சொல்லுவார் நம்மளாம் ஆண்டா பரம்பரா அப்படின்வர் என்ன தான் ஆண்டா பரம் அப்போ அப்போலாம் எனக்கு தெரியல சின்ன வயசில் அப்புறம் போக 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 தான் தெரியுது என்னென்னா எங்கள் ஊரில் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து இது அடிப்போம் விநாயகர் இது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து உரி அடிப்போம் உரி அடிப்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தாத்தா தான் உரி விடுவார் விடு விடு விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் உரி அடிப்பேன் ஒரு குறிப்பிட்ட இது மட்டும் தூரத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க பட் அவங்க கூப்பிடலாம் உரி அடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு கூடுவேன் அவங்களாம் உள்ளே வர மாட்டாங்க அப்படின்வர் ஏன் அப்படின்னு வரமாட்டாங்க அதை அப்படி தாண்டா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளாம் ஆண்டை போட முடியாது அந்த அப்படி தான் பேசுவேன் ஒரு கட்டத்தில் தான் கோ தெரிய வந்தது இவ்வளோ இவ்வளோ குறிய மனப்பான்மையோட கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை வந்தது அந்த சத்தியமாக எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது ஏன் இதை நான் சொல்லுவேன்னா நம்ம கார்த்திக் சார் கதை சொல்லும்போது எனக்கு வந்து அது ஜெல்லாச்சு சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் தாத்தா கூட அது ட்ராவல் பண்ண 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 விஷயங்கள் ஞாபகம் வர வரும் இவர் இவர் கதை சொல்லும்போது எனக்கு அது கூட கனெக்டிவிட் ஆகி ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு வந்து இந்த படத்தை வந்து டேரக்ஷன் பண்ண யூஸ் ஆச்சு அது அதனால தான் நான் இதை சொல்லுவேன் இன்னொன்று வந்து இந்த படம் கம்மிட் ஆகிட்டு எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே கேஷங்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணும்போது சாரோட பேர் வாங்கும்போது நிறைய டிஸ்கஷன்லாம் நடந்தது அதனால் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு சொன்னாங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாரிசு கூட அடிக்கடி சாங் வந்துட்டே இருக்கும் இனியும் எனக்கு இவங்க தான் வேணும் அப்படின்னா எதுக்கு நாங்கள் இல்லை அவர் பர்ஃபார்ம் ஆர்டிஸ்ட் இந்த இந்த ஏன்னா கதையில் வந்து மூணு விதமான காலகட்டங்கள் வரும் ஒரு ஏழு வயசு நாற்பது ஏழு வயசு ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த அந்த மூணு காலகட்டங்களில் இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குடி சிரட்டு வந்து சண்டை போட்டு இனியும் அவங்கள வந்து இது பண்ண என்னென்னா இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து வாழ்க்கை சூடுவாங்க அவார்டு வாங்கன்னு என் நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக இன்னொன்று வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து காட்டு சார் வந்து இந்த படம் புது ஹீரோ ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டெய்லியும் வந்து ஷூட்டிங் போகிற முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது அப்புறம் பார்த்தா ஸ்டாப்பில் வந்து எனக்கே சொல்லிக் கொடுத்தார் இப்போ தான் இப்படிலாம் வர அப்படிதான் இப்படி தான் வரும்போது அவர் எனக்கே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் சரி ஓப்பா பரவாயில்ல அந்த காட்டு சார் அப்படின்னா எங்கேயுமே விட்டு ஒரு டேக்கு தான் சிங்கிள் டேக்கு தான் ஏதோ பத்து படம் பண்ண ஹீரோ மாதிரி தான் நடிச்சுட்டு இருந்தார் நீங்கள் சாங்கிலே பார்த்துருப்பீங்க சார் என்னென்னா ஒரு அந்த கருப்பு சாமி பாபா பாஸ்கர் வந்து சாங் கூடியோகிரி பண்ணும்போது ஒரு நாலு கிளாஸை தூக்குவாங்க தூக்கி அவர் கீழே வரைக்கும் விடணும் இறக்கி விட்டு ஒரு கருப்பன் ஒரு மூம வந்தால் எப்படி ஆடுவார் அது சீனே இருக்கு அது நீங்கள் சாங்கில் பார்த்தது கம்மி தான் மெரிட்டாக யூனிட்டி கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ பத்து படம் இப்போ நான் ஹீரோ மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கௌதம் வாசுதம் டைரக்டர் ஒரு லவ் எபிசோடு வந்து அவர் படத்தில் எப்பயுமே ஒரு லவ் பேசப்படும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு லவ் இருக்குது உண்மையிலேயே சம லவ் இருக்குது அதை நம்ம அஜித் ஹிஷா ரெண்டு பேரும் சாதாரணமாக போட்டி போட்டு நினச்சிருக்காங்க நான் உதவியாக சொல்லலை ரொம்பலாம் சும்மா அவர் வந்து எனக்கு டாக்டராக சொல்லி கொடுத்தாருனா சொல்லுவார் அஜித் அதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு முறை சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் அதை அசால்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கிஷா ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு அனுப்பிச்சா ஒரு நல்ல எபிசோடு ஒரு நல்ல லவ் எபிசோடு இருக்குல்ல
சின்ன கேட்டு சின்ன கேட்டு இருக்காங்க நம்ம பால டாக்டர் பாலச்சந்திர சார் நவீன் சார் பார்த்தவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவா எதுவுமே தேவையாக கேட்ட கதையில் இருக்காது அந்த மாதிரி தான் சொந்தம் வந்து நபிக்கு தீனி போட்டு இந்த பக்கத்தில் கம்மி தான் இருந்தாலும் நான் நம்பிக்கை கேட்டுட்டேன் நண்பன்கிட்ட நண்ப அப்போ போகிறேன் இது இல்லைங்க அதே மாதிரி ஆரிய நண்பர் எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் நம்ம சூப்பர் சுப்பிரமணி சார் எல்லாமே நட்புக்காக வந்து எல்லாமே நட்புக்கு இந்த இந்த யூனிட்டி எப்படின்னா சூட்டிங்கு நட்புக்காக ரொம்ப டீம் தான் அதான் சார் வெங்கய்ய சார் நம்ம மியூசிக் ஆட்டு பற்றி சொல்லுவாங்க என்னென்னா கம்போசிங்கில் பாங்கலாம் சண்டை நடக்கும் எனக்கும் சசிக்கும் ஒரு சார் பாருங்க இன்னும் அது மாதிரி வேறு ஒன்று இருக்குது பயங்க சண்டை நடந்து நாலு சாங்கு நல்லா அப்படின்னா போட்டு கொடுத்தோம் சசிக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ட்ரெயிலர் நான் பார் என்னென்னா இவங்க வந்து சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் சசி மியூசிக் ரைட்டுக்கு அதனால் வந்து கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பண்ண முடியாத சூழல் ஆகிறதுனால பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் யாரை பண்ண வைக்கலாம் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது டக்குன்னு நம்ம திரௌபதி ருத்தப்பாண்டவன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மேரத்தின் ஒரு ஜுகின் சார் சார் நான் வந்து டெய்லர் லைவில் ஒப்பந்த ஒரு சார் கூட இந்த லைவு திணிப்பா வாங்கி தேடுகிறாரு அவர் நம்ம கீபோர்டு வசதி லைவில் கேட்டார் சார் நீங்கள் பார்த்து கூப்பிட்டீங்களா டெய்லர் கூப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டார் அந்த அளவு வேலை வாங்கி தேடுவாரு எனக்கு பெரிய நம்பி வந்துச்சு இப்போ நம்பி ஒப்பாட்டி வச்சாச்சு சார நம்பி பிரச்சனை கிடையாது நல்லா வந்து ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கறது வந்து பகவான் மிஸ்ஸி அதை வந்து ஜிவின் சார் தேங்க் யூ சார் இந்த சீரன் என்ன சொல்ல வருது என்ன சொல் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க சீரன் நிறைய இப்போ கரண்ட்ல நடக்கிற பிரச்சனைகள் நிறைய சொல்லிட்டு தான் இருக்கு அது இப்போ சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ சொன்ன அது பெரிய காண்ட்ரவர்சியாகும் சொல்லலாமா தெரியல இப்போ நடக்கிற நடந்த நாங்களோட மேட்டும் தெரிஞ்சே தெரிய மாதிரி எங்கள் கவலை இருக்குது அது இப்போ நடந்த மேட்டு எங்கள் கவலை வந்து அப்பயே இருக்குது நிறைய சுட சுட நாட்டை நடந்துட்டுருக்கிற பிரச்சனைகள் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது இப்போ பேசிக்கலாம் சனாதான முறை இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் சனாதனத்தை சனாதனத்தில் உள்ள இருக்கிற கோயம்பரங்களை சுற்றி காட்ட படம் தான் சீரன் ஸோ இந்த சீரனை மக்கள்கிட்ட கொண்டுமே சேர்க்கறது பத்திரிகைத்தவ நண்பர்கள் ஊரவ நண்பர்கள் உங்கள்கிட்ட நான் ஒப்படைக்கிறேன் பணிவா இதையுமே சேர்த்துங்க நான் நம்பினா நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் என்னென்ன சொல்லலாம்னு நினச்சேன்னா அதெல்லாம் நம்மளே சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலி இது ஒரு உண்மை கதை இப்படி கூட நடக்குமா அப்படின்னு பாருது முதல்ல இதை கேட்கும்போது நான் நம்பலை ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கார்த்திக் சார் சொன்னோம்னா இல்லை என் வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னால் ஜீனிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி ஒரு அழுத்தமாக த அனுபவிச்சது அப்படி ஒரு கதையாக மாற்றி அதை ஒரு படமாக எடுக்கணும் இது ஒரு ஒரு பாடமாக இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரை பண்ணதுக்கே முதல்ல அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது அவர் இது ஒரு முதல் படத்தில் அவர் நடிக்கிறார் அப்படின்றதுலாம் தெரியவே இல்லை நான் சொன்னால் ஒரு நம்ம துரா சொல்லும்போது டைரக்டர் துரா சொல்லும்போது இது மாதிரி சார் அவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கூட நடிக்கிறாரு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் அவர் பார்த்தா அவர் தெரியவே இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட்டுருந்தாரு துரையை பற்றி சொல்லணும் போராடி போராடி தான் இன்னும் நினைக்கிறாரோ அது வர்ற வரல விடாமல் சண்டை போட்டு போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு படம் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் நான் வந்து நிறைய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு இந்த படத்தை நீங்கள் தான் கொண்டு போய் முதல்ல சேர்க்கணும் அதுக்கு ஏன்னா இது ஒரு ரெகுலர் படமாக இது எல்லா கமர்ஷியல் ஆக்டமும் இருக்கிற ஒரு படம் தான் அதுக்கு மேலே தாண்டி ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது இது வந்து இந்த கதைக்கலம் எங்கே நடந்ததோ அங்கேயே தான் ஃபுல் ஷூட்டிங் நடந்தது அது ஒரு பெரிய இது எங்கேயுமே ஏமாத்தில் இது எல்லாம் நிஜமாக எப்படி ஒரு பதிவு இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பதிவாக இருந்தது இந்த டீமில் நானும் இருக்கேன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாச்சு மேடையில் எல்லாரும் பேசிட்டு ஸோ ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கு சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு டாக்டர் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் நன்றி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் என்ன கண்டென்ட் எடுத்து தலையிடத்துல சரித்திர சாதனை 
அந்த லெவலில் பார்த்தா அந்த படம் வந்து சமீபத்தில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற காந்தார படம் மாதிரி இந்த படமும் வெற்றி அடையும்னு நினைக்கிறேன் சோனியா அகர்வால் நடத்த கூட இப்போ கூட ஏழைக்கு வீட்டில் ஒரு படம் நடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கேன் இந்த முண்டாசு போட்டி பிசாசு ரஜினி முருகன் பரியேறும் பெருமாள் காதாவில் ரஜினி சார் ஃப்ரெண்டு கேரக்டரு இப்போ சமீபத்தில் ஜெய்பீம் படம் வெள்ளிமலை படம் இப்படி எவ்வளோ படம் நடிச்சிருந்தால் கூட இந்த முண்டாசு போட்டிங்கிற படத்தில் நான் சாமியார் நடிச்சிருப்பேன் இன்றைக்கி நான் போனால் கூட இந்த ஊரில் தான் முண்டாசு போட்டி சாமியார்ன்னு சொல்கிறேன் நேற்று ரிலீஸ் ஆன படம் மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி படம் வச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்துச்சு இந்த சீரன் படத்தை நான் சாமியார் கேரக்டராக நடிச்சிருக்கேன் இந்த படமும் அது போல் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைன்னு பார்த்துக்கிறேன் இப்படத்தினுடைய இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளர் ஹீரோ அனைத்து டெக்னீஷனுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் விநாயக சதுர்த்தி தின நல்வாழ்த்துக்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சீரன் இப்போ ப்ரொடியூசர் ஜேம்ஸ் கார்த்திக் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் வந்து இதில் வந்து ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே டயலாக் அப்புறம் ஹீரோவா இந்த மாதிரி பல ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் ஜேம்ஸ் கார்த்திக் இன்னும் நிறைய படங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்க வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் துரைமுருகன் பற்றி சொல்லணும் சென்டாவின் சொன்ன மாதிரி துரை கே முருகன் சென்டாவின் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பரபரப்பான ஒரு இயக்குனர் அவர் ஒரு சீன் வந்து எனக்கும் அவர் ஜேம்ஸ் கார்த்திக்கும் ஒரு காட்சி அதில் வந்து என் பக்கம் கேமரா இருக்குது நான் பேச வேண்டிய டைலாக் பேசுகிறேன் நான் பேசி முடிச்சுட்டு டேக் ஓகே நல்லா இருக்கு தலை வந்துட்டு அடுத்த ஷார்ட்டை மாற்றுறாங்க கேமராவில் அப்போ நான் வந்து அந்த கேப்பில் வந்து இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஏன் அதுக்கு பதில் இப்படி பண்ணி நம்ம இது பாருங்கன்னா தலைவர் சூப்பராக இருக்குது தலைவா ஆனால் எனக்கு அதுவே ஓகே அதுவே போதும் எனக்கு அப்படின்னாரு அதாவது நான் அப்போ நினச்சேன் என்னடா அது இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு இதை பண்ணிடலாமே அப்படின்ட்டு ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எவ்வளோ வேல்யூபிள் அப்படின்றத உணர்ந்த தனக்கு என்ன தேவைன்றதை துல்லியமாக தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனராக அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சார் இயக்குனர் நான் ஹரிசார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹரிசாருடைய அந்த ரிசம்பிள்ஸ் அந்த அந்த ஸ்பீடு அந்த திட்டமிடுதல் எல்லாருமே எல்லாமே இவர்கிட்ட இருக்குது துரை கிட்ட துறைகிட்ட இதே மாதிரி வந்து இந்த ஓய்வான நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கதைகள்லாம் கேட்போம் என்ன வச்சுருக்கீங்க கதைகள்லாம் ஒரு மூணு கதைகள் சொன்னார் மூணு கதைகளுமே சிறந்த கதைகள் வெகு விரைவில் எல்லாருடைய கவனத்தையும் இயக்கக்கூடிய ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனராக வருவார் வாத்துக்கள் துறை அப்புறம் கேமராமேன் சார் பொதுவாக வந்து டேரக்டரையும் கேமராமேனையும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அங்கே போனால் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே வந்து அப்படியே கருத்து மோதல்கள்லாம் பலகரமாக இருக்குது ஆனால் அந்த கருத்து மோதல்கள் எல்லாமே ஒரு ஆரோக்கியத்து ஆரோக்கியமாக தான் இருந்தது இந்த இந்த ஷார்ட்டை இப்படி எடுத்துக்கலாங்க இல்லை இல்லை இப்படி இங்கே கடைசியில் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கன்வீன்ஸிங்க ஓகே டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்படி எடுத்துடலாம் ஓகே கவனம் பண்ணி அப்படியே பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு தரத்துக்காக அந்த விவாதம் இருந்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் வந்து என் கூட ஒப்பன நடிகர்கள் சென்ட்ராவன் நரேன் சார் அப்புறம் சோனியா அகர்வால் இனியா அருந்ததி அருந்ததி நாவல் இவங்க எல்லாம் ஒப்பனும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவ்வளோ எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாங்க எல்லாருமே அப்புறம் வெங்கடேஷ் ஆமாம் அவங்க கூட காம்பினேஷன் வரலன்றதால எனக்கு தெரியல சாரி ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இதில் வந்து சோனியா அவர்கள் அவங்களை பார்க்கும்போது இதில் வந்து நன் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரெயிலரில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இன்னும் எனக்கு வந்து அவங்க வந்து அனிதாவை தான் தெரியுறாங்க அனிதாவை வந்து சிஸ்டன் கூட வச்சிட்டாரு டேரக்டர் இந்த படத்தில் ஸோ ஃபைட் மாஸ்டர் அவருடைய வேலை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சிருந்தாரு எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சேவ் பண்ணி கொடுத்தாரு நாங்கள் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஒரு ஹெவியான ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருந்தது கிளைமேக்ஸில் அதில் வந்து அவ்வளோ சேஃப்டி பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த படத்தை வந்து ஒரு படத்தை உருவாக்குறது தான் எங்கள் கையில் இருக்குது அதை வந்து ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்குறது வந்து கண்டிப்பாக மீடியா உங்ககிட்ட தான் இருக்குது நிச்சயமாக படம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு உண்மையே தழுவி எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் சாங் எங்களுக்காக ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் பாட முடியுமா ஓகே 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 பிள்ளைவார் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் சீரன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு சீரன் வந்து மிக சீக்கிரமா வந்து சீரி பாயும் ரொம்ப அற்புதமா எடுத்திருக்காங்க டை
அண்ணா நான் வந்து ஒரு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி வந்து இருபது ஆகும் பன்னெண்டு வருஷம் தானே பதினெட்டு வருஷம் முறை அண்ணா நானும் வந்து ரூமில் தங்கியிருந்தோம் அண்ணா வந்து ஒரு மேலே இருந்தார் நானும் கிளம்பா ஆனால் நீங்கள் என்றைக்கும் மேலே தானே இருக்கணும் அப்போ இருந்து அந்த ஸ்பீடு தான் பட்ட 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 பட்டம் தான் அந்த பட்டாசை குளித்து காலில் பட்ட மாதிரி தான் இருப்பா பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி 
இங்கே வந்திருக்க பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் நன்றி இது என் ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த இபி கார்த்திக் அவருக்கு நன்றி வாய்ப்பு அளித்த ப்ரொடியூசர் சார் ஹீரோ சார் அவருக்கு நன்றி நான் ஃபஸ்ட்டு படம் நிறைய இது பண்ணாலும் நம்பி நிறைய படம் கொடுத்து நான் சொல்கிற டிசன்லாம் ஓகேன்னு சொல்லி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணல அதாவது இந்த டீம் எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ட் படம் சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் விநாயகர் சதி வாழ்த்துக்கள் மேடம் தப்பாக சொல்லிட்டாங்க என்னோடய ரெண்டாவது படம் சபாபதி சிங்கோட ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து பர்சன் மீடியா பீப்புள்ஸுக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னு நான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தேன் ஏன்னா சபாபதி படம் என்னை பற்றி மென்ஷன் பண்ணாத பேப்பர் மீடியா எதுவுமே இல்லை என்ன எல்லோரும் அவ்வளோ தூரம் மென்ஷன் பண்ணிக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் துரை முருகன் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் தான் இந்த படத்தை கூப்பிடும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது படம் பண்ணுறீங்களான்னு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் இவ்வளோ வேகமாக இருக்கீங்களே கூடிய வகையில் நீங்கள் வந்து டைரக்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஒருத்தருமே உங்களை கூப்பிட மாட்டார் வாங்க பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு இந்த படத்தில் வந்து ஃபைட் ப எடுத்திருக்கோம் துரைமுருகன் வந்து அவரோட உழைப்பு அருமையான உழைப்பு இந்த படத்தில் கொட்டியிருக்காரு அது எல்லாமே பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை சின்ன பட்ஜெட் தான் என்கிட்ட சொன்னது ஆனால் இந்த சின்ன பட்ஜெட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஃபைட் மாஸ்டராக நாங்கள் கேட்கும் போது வந்து நிறைய பொருள் உதவி அது நிறைய விஷயங்கள் கேமராவாக இருக்கப்பா எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கேட்டாலும் உடனே மாஸ்டர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்ன ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கு நன்றி உண்மை வந்துட்டு நான் நினச்சேன் இந்த சின்ன படம் எந்த படமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்பவுமே நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்மளுடைய பழக்கம் எந்த ஒரு ஷார்ட்னால அதில் அருமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதே மாதிரி இபி கார்த்திக் மேனேஜர் பார்த்திபன் இந்த யூனிட்ல வந்து எல்லாருமே ஒத்துழைப்பு நல்லா அருமையாக கொடுத்துருந்தாங்க அதனாலேயே இந்த படம் வந்து மிக பெருமையாக வெற்றி அடைவான்றது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அவர் ப்ரொடியூசர் கார்த்திக் சார் துரைமுருகன் கேமராமேன் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் என்ன விஷயம் சொன்னீங்கன்னா நைட் எஃபெக்ட் நிறைய படம் எடுத்திருப்பேன் இந்த படத்தில் வந்து சில வித்தியாசமான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருந்தாரு பாசர்னா தேங்க்யூ அதே மாதிரி டேரக்டர் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிற கடன் போட்டிருக்கேன் இயக்குனர் கார்த்திக் சார்க்கு ரொம்ப கடன் போட்டிருக்கேன் என்னென்னா அதான் சொன்ன இல்லைங்களா எந்த ஒரு இது எது கேட்டாலும் உடனே பண்ணி கொடுங்கன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா அதே வந்து மிகப்பெரிய இடத்துக்கு இந்த படத்தை கொண்டு செல்லும் என்பது நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் மாலை வணக்கம் கொலைகார தாத்தாவை பாசக்கார தந்தையாக மாற்றிய இயக்குனர் வந்து சொன்ன ஒன்று சார் அவங்கள எல்லாரும் பார்த்தா பயப்படுவாங்க இந்த படத்தில் அவங்கள பார்த்தா ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டாரு அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைவேற்றுறாரு முக்கியமானது என்ன எனக்கு உண்மையிலேயே பாசக்கார தந்தை மட்டும் இல்லை எனக்கு ஒரு பாசக்கார மகனையும் கொடுத்து ஹீரோங்கிற இதில் தயாரிப்பாளர் கார்த்திக் அவர்கள் என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த கார்த்திக் என்று எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் வந்து விட்டார் இதனை நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் பெருமையாகவே சொல்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளர் தயாரிப்பாளர் சண்டை பயிற்சி இயக்குனர் அனைவருமே என்னை சகோதரனை போலவும் வயசு கம்மியாக சொல்கிறேன் தந்தை மனது சுட்டவர் நடத்து ஈரோடு தான் தந்தையாக நடிச்சிட்டுனா தண்ணின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்டால் சகோதரன் உண்மையாகவே ஒரு சகோதரனை போல நடத்தி என்னை குளிப்பாட்டி எனக்கு மனம் நிறைந்துள்ளது இந்த படம் முழுக்க முழுக்க சிறப்பாக சீரன் சிறப்பாக இருக்கும் இருக்க வேண்டும் நன் நன்கு படம் 
இத்தாறு பல மேலும் மேலும் அடுத்தடுத்த பலங்களையும் இயக்குனர் அடுத்தடுத்த பலங்களையும் தயாரிக்க வேண்டும் இயக்க வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் நான் நிறை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறேன் நன்றி அன்னை தம்பிக்கும் நான் பேசும் தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த சீரன் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு வாய்ப்பு வந்திருக்கும் அத்தனை பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சீரம் பார்த்தீங்கன்னா சீர் சீர் என்பது சமநிலையை குறிக்கும் சீரான ஒரு இதை குறிக்கும் ஸோ சீர் அப்படின்ற சீரம் அப்படின்றது சமுதாயத்தை சீர்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நேற்று பெரியார் பிறந்த நாள் பெரியார் பிறந்த அடுத்த நாளே சீர் சீர் சீர்திருத்தம் வந்துருச்சுன்ற மாதிரி பெரியார் பிறந்த தினத்துக்கு அடுத்த நாளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரம் திரைப்படத்தை ட்ரெய்லர் வந்திருக்கு இது சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய நம்பிக்கை கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே இந்த மா இந்த மாதிரி திரைப்படங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தந்து இதை வந்து கொண்டாடணும் அப்போ தான் வந்து சாவின்றது வந்து நம்ம ஒழிக்க முடியும் அது மாதிரி இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு தந்த இயக்குனர் சார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் சசி ஜெயராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா இந்த படத்தில் மூணு பாடல்கள் மூணு பாடல்கள்லாம் அற்புதமாக வந்திருக்கு ஸோ ஒரு பாடல் இங்கே பார்த்தாலேன்ற பாடல் இங்கே போட்டாங்க ஸோ அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்த அவர்களும் சரி அவருடைய ஜோடியாக நடித்தவங்களும் சரி ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஆஜித் வந்து லவ் டுடேல நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஆஜித்தா இந்த அஜித் இந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் அவ்வளோ வேரியன் வேரியேஷன் நடிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த இந்த படத்தில் நடிச்சு முக்கியமாக நடிச்சிருக்கிற நாயகிகள் மூன்று பேர் பார்த்தீங்கன்னா இனியா அவர்கள் ஆகட்டும் சோனியா அவரோட மேடம் அப்புறம் அருந்தினார் இந்த மூணு பேருமே வந்து ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட ஃபீமேல் லீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா படத்துலேயும் இவங்க எடுத்துக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க நடிப்புக்கு தீனி போடுற கேரக்டராக இருக்கும் ஏன்னா அப்படி தான் நமக்கும் தெரியும் ஸோ அவங்க மூணு பேருமே ஸோ அருந்ததுனால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வெறுமாண்டிக்கும் சேனாண்டிக்கும் ஒரு படத்தில் ஹீரோயினாக அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அவ்வளோ அற்புதமாக அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் சோனி அவர்கள் மேடம் காவல் தண்டையிலேருந்து நம்ம மனசில் பதிந்த ஒரு தமிழகத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனசில் பதிந்த ஒரு நடிகை இனியா அவர்கள் என்றைக்குமே நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு பேருமே வந்து ஒரு கேரக்டரில் அந்த அளவுக்கு தீனி இருக்கும்போது தான் அவங்க நடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நம்ம தெரியுது சமீபத்தில் வந்து நம் சென்றவன் அவர் நடிச்சு பொன்றாவது பகவான் படத்தில் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் எப்போ சந் சொல்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கிடை கிடைச்சிது ஸோ எல்லாருமே அற்புதமான கலைஞர்கள் ஆனால் நம்ம சூப்பர் குட் சுப்பிரமணியம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிமலையில் நான் அவர் பண்ணி வெள்ளிமலைன்ற ஒரு படம் அதில் ஏழு பாடல்கள் எழுதியிருந்தேன் அதில் அண்ணன் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் ஸோ ஒரு பெரிய திரை கலைஞர்கள் வச்சு தான் இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அற்புதமாக இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து நடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தந்து இந்த பாடல்களுக்கும் எழுத வாய்ப்பு தந்த இசையமைப்பாளருக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் இபி கார்த்திக் சார் அவர்களுக்கும் ஹீரோ சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்